Herkese merhabalar ben Clash of Class Türkçe Danol Erfay'dım. Bugün yeni bir bölümle birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz daha önce yaptığımız bir tane bölümde altın toplama ile ilgili şu hemen aşağıda tıklayarak ulaşabileceğiniz bölümde e, köy binasını dışarı koyaraktan daha fazla ganimet toplamayı ve biriktirmeyi göstermiştim. Bundan sonra e, ben bu köyü dışarıda unutup bir klan savaşına girdim. Ve e, klan savaşında köy binam dışarıda olunca ne oldu? Bütün en azından bir yıldızı garanti olarak karşıya vermiş oldum. Bunun üzerine hemen ben de klan savaşları kısmındaki köy düzenimi değiştirmeye karar verdim. Ve eğer 9. seviye ya da 10. seviye bir köyüne, köye sahipseniz ve çok çok yüksek seviyelerde değilseniz genelde biliyorsunuz ki size e, şeyle domuz binicisiyle saldırıyorlar. Yaban domuzu binicisiyle saldırıyorlar. Dolayısıyla bu çekeceğimiz bölüm ve bu düzenleyeceğimiz köy tasarımı Tamamen domuz binicisine e, karşı yapılmış bir köy tasarımı olacak. Giderseniz hadi başlayalım. Evet genel olarak köyümüz bunlardan böyle bir şekilde gözüküyor. Dilerseniz hemen şöyle bir genel bakışı da yaparaktan biraz daha detaylıca köyü anlatayım. Şimdi köy gördüğünüz gibi çok heybetli gözüküyor fakat şöyle bir e, handikapı olduğunu düşünebilirsiniz. Burada 3 tane kısım var fakat şurası olduğu gibi boş. Bir kişi gelip direkt buradan içeriye doğru girebilir. Ya da tam tersi şekilde şuradan ya da koruması olan şu kısımdan girebilir diye düşünebilirsiniz. Dilerseniz bu köy düzeninin ne olduğunu söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz ki az evvel de bahsettiğim üzere domuz binici üzerine yapılmış bir köy. Ve nereden olursa olsun buradan işte hemen üst kısımlardan ya da yan kısımlardan köye saldırdığını düşünelim. Şimdi öncelikle bir şeyin. Domuz binicisinin yapması gereken şey e, defanslara saldırmaktır. Çünkü hani öncelikle bütün defansları bitirmeden diğer kısımlara e, geçmez. Merkeze bakalım. Merkezde gördüğünüz gibi havanlar, X topları ve e, okçu kraliçe ile Behlül var. E, merkez binası da burada. Kö Klan kalesinin merkeze koymamın nedeni uzak köşelerden dahi olsa Klan kalesi içerisindeki askerleri dışarı çekmeyi becerememelerini sağlamak. Daha meşakkatli bir hal alıyor. Dolayısıyla buradaki adamlarımı dışarı çekerekten onları yok etmeleri kısmen daha zorlaşıyor. Hatta şöyle bir güzellik de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu inşaatçı kulübelerini en köşelere değil de 
aralara serperekten e, buraya boş bir tane barbar atmalarını da engelleyebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Şimdi dilerseniz hemen bir şey düşünelim. Mesela e, bir yaban domuzu buraya girecek olsa öncelikle ne yapacak? Tesla ile karşılaşacak. Tesla ile karşılaştığı zaman e, sihirbaz kulesinden ve okçu e, kulesinden hasar alacak. E, daha sonra bu 3 tane şeyi e, sihirbaz kulesine, hava savunmasına ve okçu kulesine gelirken arada yaylı tuzağa takılacak. Ve gördüğünüz gibi yaylı tuzağa takılması zaruri. Çünkü dördünün de aradan geçme noktaları burası. Her bir yaylı tuzağın 3 tane e, domuz binicisini aldığını düşünecek olursak sadece yaylı tuzaklardan 12 tane domuz binicisi ölür. Daha da devam edelim. Bunlar e, gördüğünüz gibi altın depolarının ve eksir depolarının olduğu seviyeye asla gelmeyecek. Ve hemen gördüğünüz üzere. Şu kısımlardan hemen buralara atlamak ve saat e, yönünde ilerlemek durumunda kalacak. Saat yönünde ilerlerken gördüğünüz gibi bombaları ve başka yer tutacaklar ve dahası iki tane dev bomba ya denk gelecek. İki tane dev bomba gördüğünüz gibi iki yerde var. İki tane dev bomba karşılaştığı bütün e, beşinci seviye daha olsa yaban domuzunu özellikle üçüncü ya da dördüncü seviye dev bomba ise saniyesinde öldürür. Bu da ne demek oluyor? Geniş bir yay çizecek saat yönünde ve dahası Merkezde gördüğünüz X topu ve havan topları sürekli olarak bunları bombardımana tutacak. Dolayısıyla asla merkeze giremeyecek ve yüksek bir şekilde herhangi bir ganimet şey e, yüksek bir yıldız almasına olanak tanınmayacak. Bu asla ve asla ikinci seviye kısma girmemesini sağlayan ve daima bir saat yönünde ya da saat yönünün tersine base'in çevresinde dönmesini sağlayan bir base tasarımı. Bu da e, hiçbir şekilde merkez binasına zarar verememesini e, ve ikinci ve üçüncü yıldızı Alamamasını garantiler türden bir e, base tasarımı. E, genel olarak bu incelemeden, bu tasarımdan söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bunu e, Town Hall yani köy binası 9 ve 10. seviyedeki e, köylerde kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla yaban domuzuyla saldırı alıyorsanız önerdiğim bir yöntemdir. E, daha sonra bilahare sonuçlarını köy savaş şeylerde, klan savaşlarında e, karşılaştığım sonuçları da ek olarak yayınlıyor olacağım. Genel olarak bu köy tasarımından söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dilerseniz e, şu an tam ekrana getirerekten ve yüksek çözünürlükte e, izleyerekten bu köy tasarımını kendiniz de kendinize uygulayabilirsiniz. Genel olarak bu incelemeden söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Hemen burada gözüken abone ola tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz. Ve haftada e, neresinden baksanız her gün artık e, video yayınlamaya başladık. Bunları da ta- takip edersiniz. Son olarak da facebook.com slash Türkçe Clash of Clans adresinden en yeni e, Clash of Clans ile ilgili haberleri alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.